¿Qué pedo, trans fans? ¿Cómo están? Les habla México Electro, trayéndoles una nueva video review. Y en esta ocasión vamos a revisar a Transformers The Last Class de la película eh, Dark of the Moon. Starscream, este güey, eh, cuando lo vi, pues, la verdad no se me antojaba. Dije, no, pues qué chingado, ya tengo la perfección andando de, del pinche Revenge of the Fallen Leader Class. Este güey no lo necesito y la madre. Y pues sí, en realidad no lo ocupaba, tenés así que no me hice de este güey en su momento. Pero me lo encontré por ahí en la, en la, caminando en la, en la, en la pulga esa del Papa, un súper barato. Y al chile está con madre este güey. Tiene muy buen molde, tiene muy buena, una transformación muy intrincada y creo que hasta esconde mejor las pinches piernas, pasas, la, perdón, las pinches piezas de, de, del, del robot que ni el pinche leader class, haciendo por ellos los brazos y la madre. Entonces, este, tiene varias cosas por ahí que hace muy bien este molde y al chile está poca madre. Entonces, este, pues sí, se transforma en ese el Jet F-22 con los tatuajes de, de Alien y la chingada y. Digo, ahorita no, no puedo hacer la comparativa porque no tengo transformado al otro güey. Pero, pues, efectivamente puedes ver que los patrones... Los patrones son iguales. Este pedo significa algo en este pinche transformer. No sé qué onda con los pinches patrones. Si puedes ver por ahí, ahorita que, que transforme al güey... Puedes ver que los patrones son exactamente idénticos. Entonces, este no es un rayadero a lo pendejo. Es un patrón que, de hecho, existe y como que lo trataron de replicar. No sé si también haya pasado con el Voyager que salió en la película de Revenge of the Fallen. Pero, al parecer, toda esta mamada, este... Pues, tiene algún significado. Entonces, este... Ya lo averiguaremos después, ¿no? Y, pues, en este modo, el güey, este... Pues, es un F-22. Tiene un muy buen frente. Tiene la parte esa de las turbinas. Algo que le faltó al, al Voyager de la primera película que revisé. Esta parte existe en el, tanto en el Leader Class como en el, en el Voyager de Revenge of the Fallen. Y, pues, en realidad, el Jet es muy, muy, muy chingón. Se ve bastante bien. Es un F-22 por ahí, eh, pues, más, más reducido ahí para que lo tengas con tus eh, deluxes. Y, pues, no hay más que decir. Tiene tren de aterrizaje. Sacando este pedo. Y estos males se retraen hacia los lados. Y pues poca madre. El güey viene armado con dos eh, como que cuchillas, una chingada así. La verdad, ese güey cuando lo compré, pues no venía con, con nada. <ríe> venía simplemente era la, la figura tal cual. Pero pues tiene por ahí los agujeros de, de 5 milímetros que le puedes poner a cualquier mamá. Por ejemplo, aquí le voy a poner los misiles del, del Starscream de Prime. Y pues ahí se ve bien, da el gatazo. Hay que traer una, unos pinches misiles listos para bombardear a algún pendejo, ¿no? Vamos a dejar estos misiles acá. Este, cuiden sus pinches accesorios, culeros, porque yo te voy a pasar que los tengo en, alguna, en una caja enorme. Pues se me han perdido varios inexplicablemente, ¿no? Y vamos a darle paso a la transformación. Una pinche transformación entrincadísima. Muy bien diseñada, muy bien pensada y con un resultado totalmente poca madre. Muy bueno, muy bueno en verdad. Entonces vamos a transformar a este cabrón. Eh, vamos a ver, para transformarlo, eh, pues yo me imagino que doblamos esto. Levantas esta pieza. Y eh, pues vamos avanzando con esta parte Después doblas los brazos así Y una vez levantado esta parte Puedes doblar el brazo hacia, hacia adelante Y va a salir esta pieza, va a girar no Entonces este, por ahí se avanza Esta parte me agrada porque Este es el cuajo del Starscream Y está muy bien diseñado porque abres este pedo Y al tú doblar esta pieza Y colapsar toda esta, esta armadura de aquí enfrente Se dobla lo que es el, el cuajo del Starscream y se acomoda, se acomoda aquí adentro este, este y lo cierra, ¿no? Este, este, la verdad, esta parte está con madre porque te ayuda a que se, se esconda bien la parte de la, del, pues de la nariz del, del robot, ¿no? Después doblas la mano, estas manos son estándar, digo, ya las hemos visto antes. Solamente que aquí, eh, pues están, yo creo que estas tienen el mejor diseño de manos porque tanto tiene la articulación esta como tiene por ahí un, un, un codo, ¿no? Entonces esta parte es algo que ni el, el, el libro que las tiene y ahorita lo haremos la comparativa y se me hace que se ve bien, ¿no? Aquí le hice un poco de pimpeo. Aquí le pinté con Sharpie, con Sharpie dorado, después le pasé barniz para que no se despintara. Una, pues si haces eso y lo haces de la manera correcta, eh, una vez que usas Sharpie y si pasas, pasas barniz de, de ese transparente, pues ya no se despinta nada. Entonces ese pedo me gustó bien, porque le da un poquito de más detalle a la hora que queda transformado este güey. Después abres esta parte, abres esta también, y pasas esto hacia acá. Ahorita te voy a decir una forma alterna como yo transformo este güey, porque la modo oficial la verdad no, no me gustó. Después eh, separas esta parte. Y este pedo tiene dos dientecillos que van y se meten en estas eh, pinches eh, cavidades. Pero antes nada, vamos a colapsar este pedo. Y doblamos esta madre aquí. Y pues así la transformación oficial. 
donde pues que es que este pedo tiene que quedar en estas madres y bueno digo no está tan mal pero ahorita vamos a arreglar este pedo porque la verdad no, no me gusta por ahí como queda no después doblas este pedo así doblas la pierna de este modo también acomodas las patas de, de Kentucky Fried Chicken que tiene el güey y <ríe> pues está con varios eso es otro molde que está totalmente poca madre y de este sí he visto que hay que hay este chaos oversize entonces pues hay que buscar esa madre se me hace que se ya está totalmente poca madre ahora la forma que te dicen que se lo transformes eh, con ese pedo aquí atrás pierde hace que pierde un poco la, la pues la figura que tiene el Starscream por ahí en la película porque si te fijas al hacer eso queda muy delgada en la parte de en la parte del, del, del tórax y pues todos nos han dado un tórax super mega mamado aquí está el, el, el Voyager que ya revisamos entonces para arreglarlo y que quede más o menos como, como ese otro güey lo que hago es bien sencillo simplemente despegas esta madre abres las, las, la parte esta de las alas doblas totalmente este pedo perdón, doblas en un ángulo de 45 repites el paso del otro lado y se otro y medio ya el güey engordó sin necesidad de tragarse tantas pinches tostadas y la chingada Está bien gordo el cabrón y pues ya se ve totalmente poca madre. Se ve súper chingón el güey. Me gusta mucho este pinche modo robot. Y pues da bastante el gatazo como el pinche Little Class. Se ve bastante convincente. Y tiene muchos detalles. Digo, acercándonos podemos ver ahí la, la cara del güey. Vamos a ver. Está bastante bien diseñado el güey. Tiene detalles por ahí en su en su en la parte esta de la, de la nariz. Y este pedo yo creo que pudo haber estado un poquito más eh, con detalle pues mecánico y como que se les pasó ahí los diseñadores porque si igual pudieron haber puesto aquí cualquier pinche pendejada para que se viera un poquito más eh, mecánico, pero digo, como quiera no, no hay pedo. Y pues en este, si recuerdo los pinches de Laxes y en sí casi todo lo que fue la, la serie de, de Dark of the Moon. Esos güeyes tenían armas Nectar que en realidad eran, eran armas que no se atoraban con nada, digo, como estas son las de Laser Beak. Al rato le avisamos a Laserbeak. Y pues le puedes poner armas en estos pinches agujeros de 5 milímetros que se hacían llamar Mectec. Mectec Boards. Muchas mamones. Muchos agujeros de 5 milímetros. <risa> bueno. Pues le puedes poner armas. Digo, ahí está el cabrón listo para balancear y la madre. Y pues, en realidad le puedes poner cualquier tipo de, de arma aquí, ¿no? Y además, de, a pesar de que está muy pequeño el güey y la chingada, está articulado hasta la madre. Vamos a contar su punto rápidamente. La cabeza puede girar de una a otra, sería uno. Luego tenemos dos, tres, cuatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, solamente en la parte de arriba, 17, 18, eh, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 puntos de articulación, está articulado hasta la madre, y pues es un mini Starscream bastante chingón, la verdad está bastante chingón este güey y digo qué bueno que me hice de él, la verdad este en su momento lo dejé pasar, hubo por ahí también versiones de, de, de él como Thundercracker y pues esa no me agradó tanto, pero esa nos cayó la pinche <ríe> toma. Pero aquí comparándolo con el, el mejor de todos, puede ver que la hacer ese pinche arreglo, eh, que está muy grande este cabrón, no se ve. Hasta este pinche arreglo, arreglo se puede ver que pues se expande el tórax de este güey como se expande en este cabrón y pues se ve bastante bien, digo de lado pues, también se ve como el pinche se ve como el pinche Lear Class y está muy bien diseñado este cabrón, me gustó mucho su construcción la parte esta de que se colapsa la nariz y este pedo se queda oculto, está con madre, vamos a quitar a, a la perfección andando de de Starscream y pues al chile no puedo más que recomendarte este pedo entonces finalmente pasamos al punto sobre si te recomiendo o no al, al Transformers Darker the Moon de eh, Lost Class Starscream si sí, el chile ve por él si te lo encuentras todavía agárralo al cabrón si te encuentras al pinche KO Oversize todavía mejor ve por esa madre porque queda de un tamaño Voyager bastante chingón porque su modo su, la verdad el molde de este cabrón Está impecable. Entonces, sin más por el momento. Ah, se me olvidó decirles algo antes de terminar. Este güey trae moldadas las pinches. Las turbinas. Digo, ahí las, las trae disimuladas. Algo que ni el pinche. Ni el pinche líder que las tiene. Entonces es un beneficio adicional de este cabrón. 
que me hace simplemente recomendártelos. Entonces, si te lo encuentras al chile, agárralo, arrebátaselo a alguien, así sea un niño, si ya lo tenía, quítaselo la chingada y llévatelo tú a tu casa. Sin más, por el momento, te saludó México Lector. Cambio fuera.